இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி செய்ய போகிற டிஷ்ஷு பனானா கப் கேக் அது எப்படி செய்யலாம் என்னென்ன பொருள் வேணுன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு அடிகடமான பாத்திரம் அதை எடுத்த அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டாண்டை போட்டுடலாம் ஒரு தட்டு போட்டு மூடி ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடலாம் தீ வந்து ஃபுல்லாக வச்சுடுங்க இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துருக்கேன் அதில் ரெண்டு வாழைப்பழத்தை நல்லா பழுத்த பழம் போட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா மசிச்சாச்சு இப்போ அதில் வந்து ஒரு முக்கால் கப்பு சக்கரை சேர்க்குறேன் ஒரு முட்டை இப்ப இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு ஆனா அது சக்கரை வந்து நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு பாருங்க இப்போ வந்து ஐம்பது கிராம் நான் வந்து மெல்டட் பட்டரை ஊற்றுறேன் இப்போ நல்லா அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பட்டர் வந்து மைல்டாக தீ வச்சு நீங்கள் மெல்ட்டு பண்ணுங்கள் ரொம்ப இதுவாக வச்சு பண்ணாதீங்க இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் விடுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து ஒரு கப் மைதா எடுத்துருக்குறேன் ஒரு ஃபில்ட்ரை வச்சு எல்லாத்தையும் நம்ம நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இப்போ நல்லா ஜலிச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா அந்த மாவு வந்து இதோட மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் கொஞ்சம் ஜென்டிலாக பண்ணுங்கள் இப்போ நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த பேட்ரி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு இப்போ வந்து நம்ம அந்த கப் கப் கேக் செய்கிற அந்த மோல்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதை இதில் வச்சுருவோம் இப்போ அதில் வந்து ஒரு முக்கால் கப் அளவு இந்த பேட்டரை ஊற்றிடலாம் இந்த கேக் செய்கிற இந்த டின் வந்து ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு தாங்க இது எல்லா கடைகள்லையும் கிடைக்கும் இப்போ லைட்டாக வந்து அதை அப்படி தட்டி விட்டுடலாம் இது வந்து சோக்கா சிப்ஸுக்கு இது ஆப்ஷனல் தான் இது கடைங்கள் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் இது சும்மா மேலே கேக் வந்து அப்படி டெக்கரேட் பண்ணிடலாம் மேலே போட்டு இப்போ எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து நம்ம அந்த ப்ரீ ஹீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பாத்திரத்தில் இது வச்சிடலாம் இப்போ அதை வந்து மேலே வந்து பிளேட் போட்டு அதை மூடிடலாம் அதை இது வந்து இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் ஆகுங்க பேக்காக இது அஞ்சு நிமிஷம் வந்து ஹையில் வச்சுருங்க தீயை அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் ஃபுல் சிம்மில் வச்சுடுங்க இப்போ இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் ஆகிடுச்சுங்க கேக் நல்லா ரெடி ஆகிருக்கு வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஒரு குச்சி விட்டு பாருங்கள் நல்லா ஒட்டவே இல்லை பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இப்போ அங்கே எவ்வளோ அழகாக வந்துருக்கு பாருங்கள் நம்ம ஒரு பேக்கரியில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் அப்படியே ஸ்பாஞ்சு மாதிரி மெத்துன்னு நல்லா உள்ளெல்லாமும் நல்லா வெந்திருக்கு எவ்வளோ மெத்துன்னு வந்திருக்கு பாருங்கள் 
இது ரொம்ப ஈஸிங்க ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் இந்த நீங்கள் கேக்கை வந்து நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி